ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള എറണാകുളം അഡീഷണൽ സി ജി എം കോടതിയോട് രഹസ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് സരിത എസ് നായർ അറിയിച്ചത് പറയാനുള്ളത് രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സരിതയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുതിയെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെനി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയ അപേക്ഷയാണ് ഇന്ന് അഡീഷണൽ സി ജി എം കോടതി തള്ളിയത് സരിതയുടെ പരാതിയിൽ ഉന്നതരുടെ പേരുകളുണ്ടെന്നും സ്ഫോടനാത്മക വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഫെനി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ സരിതയുടെ മൊഴിയുടെ പേരിൽ വരുന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഒരു കൂട്ടം കള്ളമാണെന്ന് അഭിഭാഷകന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കോടതി ഒരു രഹസ്യവും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഉന്നതരുടെ പേരുകൾ സരിത വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ അനുവദിക്കില്ല ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയുടെ അവസ്ഥ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ബാഹ്യ ശക്തികളെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സരിതയുടെ പരാതിയിൽ ഉന്നതരുടെ പേരുകളുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഫെനി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു പിന്നെ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അവരെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് എനിക്ക് തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ കോടതി അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നു അത് കാര്യം കറക്റ്റ് തന്നെ പക്ഷേ പിന്നെ അത് പ്രിസൈസായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതെ പറയും ഇപ്പോഴും അതെ പറയുന്നത് മൊഴിയല്ല അവർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കൊടുത്തത് അതിന് ഉന്നത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പേര് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു റിമാൻഡിലായ സരിത എസ് നായർ നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലാണ് എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി ഒപ്പുവെച്ച് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വഴി ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിനകം സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യാ വിഷൻ ക